16 barrios afectados con serias inundaciones fue el resultado de las fuertes lluvias registradas en la madrugada de hoy. El panorama en cuanto a pérdidas es desolador. Muro del colegio José María Cabal colapsó y registró daños en por lo menos siete viviendas del sector. Otras dos casas más también se fueron al piso, producto del invierno. La Oficina de Atención y Prevención del Riesgo registra 26 casas afectadas con las inundaciones. Podrían ser más, pues el censo aún no culmina. Gobernadora del Valle exige al Ministerio del Interior sea persona de la situación de confinamiento e inseguridad que vive la población en el sector del Naya. En el informativo de la Administración Distrital conoceremos los trabajos que se hacen desde las dependencias por el bien de la comunidad. En Consejo de Seguridad, efectuado el fin de semana en la Delfina, se trazaron acuerdos con los entes encargados para que retorne la tranquilidad de las comunidades indígenas. Una persona muerta, cinco lesionados y cuatro accidentes es el balance vial que entregan las unidades de criminalística de tránsito durante el pasado fin de semana. A partir de hoy y por espacio de varios días, Gobernación hará campañas viales denominadas A Vos Te Queremos Con Vida. La idea es reducir cifras de muerte en accidentes de tránsito. Este es el noticiero de Buenaventura con Ana Milena de la Oz Rodríguez. Muy buenas noches para todos ustedes. Vamos de una con toda la información. Y mucha atención que por lo menos unos 16 llamados de emergencia recibieron el meritorio cuerpo de bomberos en la madrugada de hoy. A partir de la una de la mañana se empezaron a conocer los casos de inundaciones en diferentes barrios de la ciudad. El barrio más afectado fue la Independencia. Todos estos hechos se registraron en la zona continental de Buenaventura. Vamos con nuestro primer informe. El reporte oficial entregado por las unidades de bomberos indica que recibieron más de 16 llamadas de emergencia en el transcurso de la madrugada de hoy con el fuerte aguacero que se registró. Los socorristas debieron acudir a los barrios El Carmen, Cascajal, María Eugenia, La Independencia, Las Palmas, Gamboa, Los Álamos, Las Américas, Camilo Torres, Cristóbal Colón, 6 de enero, entre otros, donde el agua ingresó a gran número de residencias, causando pérdidas materiales significativas. El barrio de La Independencia, por lo menos atrás de donde se cayó el muro del colegio, va aproximadamente 6, 7 viviendas. En ese momentico que usted me está haciendo aquí la entrevista, la, nuestras unidades andan haciendo un censo en los otros barrios porque hay otros barrios donde también hay viviendas afectadas. En horas de la mañana el meritorio cuerpo de bomberos continuaba realizando el censo por los diversos barrios en donde se han reportado emergencias como consecuencia de las fuertes lluvias registradas desde primeras horas de la madrugada de hoy. Estamos en los sitios, tomamos un censo preliminar hasta que lleguen la oficina de, la, de gestión de riego de la ciudad. Ellos ya se encargan de, de tomarles el censo en sí, en sí, de, de la vivienda, de la familia y, y lo demás. Cabe anotar que los barrios que registran afectaciones hasta el momento reportados están todos ubicados en la zona continental de Buenaventura. Según lo manifestado por el capitán Góngora, hasta el momento no se ha tenido ningún reporte de inundaciones en la zona rural, en donde se encuentran subestaciones de bomberos, pero igual se está a la espera de cualquier tipo de información que se pueda generar, sobre todo en las cuencas de los ríos por crecientes súbitas de los mismos. Y las fuertes precipitaciones que se registraron en la mañana de hoy ocasionaron el colapso de uno de los muros de la institución educativa José María Cabal en el barrio La Independencia. Con esto se vieron afectados por lo menos unas siete viviendas. Otras dos viviendas en diferentes sectores también colapsaron. Uno de los barrios más afectados con las fuertes lluvias en la madrugada de hoy fue la Independencia, pues el colapso de una parte del muro del Colegio José María Cabal generó serios daños a siete viviendas que hay en el sector. Por fortuna, no se presentaron personas lesionadas, pero las pérdidas materiales fueron cuantiosas. Sí, pues de, pues debido a las fuertes lluvias que cayeron en la ciudad de Buenaventura, la verdad que de las 2 de la mañana hemos tenido una gran cantidad de llamados, ya que eh, una, gran, eh, eh, una gran mayoría de barrios sufrieron afectaciones en muchas viviendas. Asimismo, se presentaron además el colapso completo de dos viviendas por las fuertes lluvias, una de ellas en el sector de la Carmelita y el otro en el Triunfo Calle RCN. Casi, casi la afectación son en 16 barrios de la ciudad, pero principalmente uno de los más afectados es el barrio por el lado del barrio de la Independencia, atrás del colegio que se encuentra situado ahí en ese barrio. 
Ante lo crítico de la situación, las unidades bomberiles de inmediato pasaron el reporte a los entes distritales para que se tomen medidas urgentes, pues fueron núcleos familiares de bajos recursos económicos que lo perdieron todo. Una de ellas, madre cabeza de familia con cinco hijos que se quedaron sin un techo, en donde pasar la noche. Se espera que desde la administración se tomen cartas en el asunto para que se les ayude a estas familias. Un total de 26 edificaciones han resultado con afectaciones en lo que respecta a las inundaciones que se registraron la noche anterior. Este reporte fue dado a conocer por el director de la Oficina de Atención y Prevención del Riesgo. Por ahora se está realizando el censo para poder ayudar a estas familias. Ronald Fenado Peña Oquendo, director de la Oficina de Atención y Prevención del Riesgo, manifestó que hasta el momento han sido reportadas de manera oficial un total de 26 viviendas afectadas con inundaciones a raíz de las fuertes lluvias registradas en la madrugada del día de hoy. De acuerdo a la información recopilada por los miembros de la administración que se llevan a cabo el censo, se hará lo pertinente como es la entrega de ayudas según lo indique la ley. En la madrugada de hoy pues, tuvimos unas fuertes lluvias que ocasionaron algunas afectaciones en viviendas y en muros de contención. Más que todo en lo que fue el Instituto Educativo Marial, Cab Marial Cabal Pompo, lo cual parte de ese muro se, se colapsó y una parte quedó eh, ahí, pero a punto de colapsar, lo cual se le sugirió a la infraestructura vial poder hacer la demolición de ese muro y así mismo evitar eh, presentar alguna emergencia a las personas que transitan en el lugar. Eh, ya por parte de la Oficina de Acción de Riesgo, ya hay dos grupos, lo cual están haciendo un barrido en cada una de las zonas que hubo la afectación, tanto en la Independencia, eh, Bolívar, Nueva Granada, para empezar a hacer el levantamiento del informe de todas las viviendas que han sido afectadas. Hasta el momento tenemos 26 viviendas, unas por inundación, otras afectadas por la estructura. En conjunto con las otras entidades que hacen parte del Grupo de Gestión del Riesgo, se determinará qué acciones se deben tomar para evitar este tipo de acontecimientos. Ya por parte de la oficina nosotros estuvimos haciendo un informe acerca de ese muro, inclusive le emitimos el informe que se hizo, se le envió a la Secretaría de Educación para mirar ese tema y poder eh, mirar cuál es la solución pertinente para así mismo evitar cualquier emergencia que se pueda presentar en el sector. Ya inclusive, no, no hace más de un mes que estuvimos allá, se hizo la valoración y se le mandó el informe, porque sabemos que ese muro presenta en, en cierta parte alguna grieta que con la fuerte lluvia pues, podría ocasionar algún daño y, y alguna emergencia en esa zona. Concluyó diciendo que es importante que la comunidad aporte su granito de arena. Por ello, se hizo un llamado para que no se arrojen desechos a los caños o a la calle, ya que estos también generan inundaciones que a la postre los perjudican a ellos mismos. Mi sueño es de que Buenaventura cambie, de que seamos el pacífico que siempre hemos soñado, que es como nos caracterizamos, ser pacífico, ser gente amable y pudiente, pero que con paz, con alegría y con mucha humildad. Hoy tenemos una actividad con el candidato Iván Duque, venimos desde la ciudad de Buenaventura, entonces pretendemos que acá en, en Cali se le haga pues entrega también de ese detalle que se le trae de las opiniones que se recolectaron en el día de ayer y por eso pues se, se viene para la ciudad de Cali a hacer la entrega. El puerto más importante de Colombia por donde salen las exportaciones y el comercio exterior. Esa vía Buenaventura, toda esa troncal que tenemos pendiente hace tantos años, se va a culminar pronto. Yo me voy a llevar este contenedor para que esté con nosotros durante nuestro gobierno, para trabajar y cumplirle a una comunidad que está en todo nuestro corazón y en todo nuestro afecto.
La gobernadora del Valle del Cauca le exigió al Ministerio del Interior se hiciera presente en la zona del sector del Naya. La idea es poder llevar a ese sector la tranquilidad que sus pobladores se merecen. Según lo manifestado por las autoridades locales, un total de 260 familias están en confinamiento en ese sector debido a los grupos armados al margen de la ley que se han presentado. Durante el fin de semana se llevó a cabo en la ciudad de Buenaventura el subcomité de prevención y protección en el cual hicieron presencia el gobernador del Cauca, Oscar Campo, la alcaldía distrital, mandos militares, ministerio público, fiscalía y comunidades, entre otros, en donde se conocieron los resultados de las acciones contra el narcotráfico y la delincuencia, lo mismo que la situación de la población del Naya. En la misma se dejó en claro que el Ministerio del Interior debe actuar en los próximos 10 días, según la alerta eminente de la Defensoría y realizar acciones como activar el Comité Territorial de Alertas Tempranas y apoyar a las comunidades afectadas. Ser un, un Comité de Justicia Transicional ampliado entre el Departamento del Cauca y el Departamento del Valle del Cauca. Segundo, que de acuerdo a las alertas tempranas que se le debía dar protección a la población, ya el Ejército, la Policía, la, la Armada están dándole protección y la UNP eh, ya estableció los mecanismos de protección colectiva, pero también individual a un a, a los líderes que solicitaron porque tenían eh, problemas de seguridad. Tercero, se van a realizar los comités técnicos y, los, y todas las, todo lo que tiene que ver con, con que cita el Ministerio del Interior para poder lograr que haya un mecanismo de alertas tempranas acá, de prevención y de protección a las comunidades. Cuarto, se va a realizar una... una, una Va a ir la registraduría y el hospital para al Naya para que las personas y los niños y los adultos que no estén identificados se puedan identificar y al mismo tiempo les den la, la posibilidad de aseg del aseguramiento y así de esa manera tengan la, la salud. Para Magali Caicedo, la alcaldesa en encargo, este tipo de subcomités son importantes, pues se conoce cada uno de los pasos e investigaciones que se han hecho por parte de las autoridades para generar la tranquilidad en ese sector. Sumamente importante, eh, estamos abordando eh, a raíz de los hechos acaecidos en el río Naya y esta mesa nos permite articular y dar, primero que todo dar un informe de lo que se ha venido realizando y ejecutando por cada una de las instituciones y organizaciones. Y posteriormente articulamos para seguir dinamizando eh, y darle frente a la problemática que ellos en estos momentos están enfrentando. En su informe la Defensoría reveló confinamiento de alrededor 260 personas, pero dijo que la intervención de la Fuerza Pública ha sido muy importante. Un nuevo Comité Regional de Justicia Transicional Valle y Cauca quedó planteado con el acompañamiento del Ministerio del Interior. Con Fandi me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Con Fandi, tu mano amiga. A continuación, conoceremos todas las acciones que se adelantan dentro de la administración distrital con el informativo. Informativo, primero la gente. Una comisión de la Dirección Nacional de Planeación, DNP, inspeccionó las obras que se adelantan en el Hospital Distrital Luisa Blanque de la Plata de Buenaventura para conocer el avance de los trabajos allí realizados. Según tengo información, ellos me referían que habían venido en una visita inicial en el año 2016. Ya este año, obviamente, el grado de avance es muy importante, muy significativo. Prácticamente hay áreas que ya están terminadas. Las áreas verificadas durante el recorrido fueron pediatría, hospitalización pediátrica y de adultos, cirugía, recuperación y central de materiales. Lo que hemos visualizado hasta ahora en el medio del recorrido es un cumplimiento casi que total de, 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 de estas obras. Es eh, una obra bastante avanzada, hemos, nos ha mostrado todos los avances que han hecho acá en esta, en esta obra. Este resultado se debe inicialmente al apoyo y la confianza brindada por la administración distrital. Entre tanto, Magali Caicedo Castro, directora de Recursos Humanos y Servicios Básicos, quien a la fecha fungía como alcaldesa encargada, se mostró complacida con la verificación hecha por el Gobierno Nacional a tan importante obra. Me encuentro muy contenta porque hayan venido el Gobierno Nacional. Ellos han podido constatar eh, los avances que realmente significativos que se tienen en el momento. 
Los miles de turistas nacionales e internacionales que visitan la Reserva Natural de San Cipriano anualmente y sus 578 habitantes podrán disfrutar de una cancha múltiple con cubierta. La cancha múltiple siempre ha sido un sueño de los, de los jóvenes, de la gente de la comunidad y sé, y sé que la cancha múltiple va a ser utilizada para muchas evento de la misma comunidad y esta es un, una oportunidad grande que hoy mi Dios la hace realidad a través de la administración. Las obras de este futuro escenario deportivo ya iniciaron y tienen un plazo de ejecución de seis meses. Debemos tener una infraestructura deportiva acorde para el año 2019 porque tenemos juegos departamentales y juegos nacionales de mar y playa, entonces está trabajando para ello y también para que todas las comunidades puedan tener un escenario digno para el aprovechamiento del tiempo libre y para la práctica del deporte. La obra cuenta con una inversión superior a los 860 millones de pesos y se realiza gracias a las gestiones adelantadas por la administración distrital a través del INDER Buenaventura ante Coldeportes y la gobernación del Valle del Cauca. 100 familias de la comunidad de Palmeras, ubicada en el corregimiento número 8, recibieron de parte de la alcaldía de Buenaventura 4.000 plántulas y semillas de chontaduro. Es un proyecto que va más en el ánimo de, digamos, de fortalecimiento de sus, de sus sistemas agroforestales, principalmente productores de chontaduro. Esperamos que la gente lo sepa aprovechar. El objetivo de la administración distrital es recuperar el cultivo de chontaduro en esta zona del país. Vamos a hacer lo posible por capacitar un personal eh, de profesionales de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural para que puedan hacer una asistencia un poco más específica, mucho más, más asertiva en los territorios, principalmente en aquellos territorios donde había mucha mayor influencia de la producción de chontaduro. Los habitantes de Palmeras se mostraron agradecidos por la gestión que adelantó la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural. Muy bueno que la alcaldía y el consejo se hayan puesto en esto porque es una ayuda mutua para lo que perdimos en ese tiempo la, la cosecha y esto lo ayuda para bien, esto es para estar mejor más adelante y llegar a una buena cosecha que Dios lo permita y que tengamos un, un buen desarrollo. Estamos muy contentos, muy contentos por eso. A través de este programa de reparación, fortalecimiento y desarrollo en la zona rural, se busca generar un crecimiento en la economía del sector. Informativo, primero la gente. En las mañanas me gusta tomarme una buena tacita de café. Eh, alistar las mallas, eh, montarla a la lancha, eh, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madri eh, irnos a la faena de pesca. Lo, mi amigo es, uno, potente, dos, económico, tres, eh, rendidor. Cuatro, eh, me gusta, me gusta cómo como funciona, o sea, es un motor de, alt, de alto desempeño y la duración de su repostería es excelente, es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo Inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. Hazlo parte del motor que usa mi papá. Es tiempo de conocer cómo le fue a los apostadores en materia de suerte con los resultados de las loterías. Con el patrocinio de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Chontico Díaz 6881, Dorado Terde 4191, Paisita Díaz 6538, Paisita Noche 0135, Cafeterito Día 1820, Astrosol 8165 del signo Piscis, Chontico Noche 0500. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventura Hidagua, una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. La marca Gane Buenaventura Hidagua de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. informa a todos sus clientes que a partir de este miércoles 13 de junio del 2018, el incentivo El Porteñito saldrá temporalmente del mercado. Cuando se produzca la reactivación del incentivo, el porteñito será comunicado de una manera oportuna. Gracias por su comprensión. Atentamente la administración. 
Conoce nuestra nueva sede, ubicada en la calle Octava, número 2B, raya 22, oficina 202, edificio Puerto Verde. Los horarios de atención serán de lunes a viernes, de 7 y 30 de la mañana a 11 y 30 de la mañana, y de 1 y 30 de la tarde a 4 y 30 de la tarde. Cambiamos para mejorar. Acércate y postúlate a nuestras ofertas de empleo. Con Fenalco Valle de la Gente, vigilado super subsidio familiar. Ahora Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Qué fácil es tener razones para sonreír, qué fácil es vivir, qué fácil es ser feliz. Es jugar a ser un niño, es conseguir lo que deseas, es soñar cada día. Ser feliz es poder sentir el latir de tu corazón. Ser feliz es descubrir el lugar perfecto y disfrutar de los pequeños momentos. Visita nuestro centro comercial Viva Buenaventura. Fácil comprar, fácil ser feliz. Con Fandi me da la mano y sabe lo que mi familia y yo necesitamos. Con Fandi, tu mano amiga. Gane por Aventura y Dagua te ofrece la oportunidad de estrenar el vehículo. Espectacular rifa, un carro para ti. Gánate un automóvil Hall New Picanto 2018 de manera rápida, confiable y lo mejor, con un bajo precio. La rifa solo cuesta 15 mil pesos. El premio incluye SWAT y matrícula. Adquiere tu boleta en todos los puntos de servicio Gane por Aventura y Dagua. Juega el 27 de junio por el premio mayor de la Lotería del Valle. Un carro con una inversión de 15 mil pesos. Corre a toda velocidad por tu boleta. Una rifa así no se ve todos los días. Aplican condiciones y restricciones Autorizado por la beneficencia del Valle Gane por Aventura y Dagua Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Y el pasado fin de semana también se llevó a cabo Un consejo de seguridad en el corregimiento de la Delfina La idea era conocer de primera mano La situación que se registró el pasado viernes En el cual se presentó un atentado en contra De un docente de ese sector también se están adelantando las investigaciones correspondientes a los dos cuerpos que fueron encontrados en ese sitio. En aras de conocer de manera directa la situación que se evidenció la semana pasada en el corregimiento de la Delfina en la cual se registró un atentado en contra de un docente del Colegio del Resguardo, se busca garantizar que vuelva la tranquilidad en ese lugar y que las autoridades investiguen lo sucedido, se llevó a cabo Consejo de Seguridad. Obviamente nosotros como Secretaría de Educación estamos haciendo presencia acá en la Delfina y más en concreto para analizar la situación de la institución educativa Nachacín con lo que se le presentó al rector Gonzalo Ilamo. Nosotros estuvimos presentes en la mesa, en la mesa y eh, el trabajo eh, que realizamos al interior de la misma nos permitió realizar las siguientes conclusiones. Primero, eh, hemos determinado que fruto de que las eh, aulas de clases de la institución están siendo eh, ocupadas por la comunidad debido al orden público que se presenta, Vamos a adelantar las vacaciones escolares que le correspondían a partir del 2 de julio. Nosotros haremos todo el trámite correspondiente ante el Ministerio para que el martes, miércoles, a más tardar, esta comunidad se encuentre en, en vacaciones y lógicamente luego se le hace dentro del contrato de administración con el cual funciona esta institución un, un ajuste al, al calendario escolar. Por su parte, los compromisos adquiridos con la dependencia de salud del distrito se estarán ejecutando tal como se acordó. En temas de atención y reparación a las víctimas, la Secretaría de Salud Distrital, como siempre, está haciendo esa asistencia humanitaria de manera inmediata, eh, garantizando la atención psicosocial y médica. Estaremos aquí en los próximos días, a más tardar ocho días, estaremos realizando esa atención eh, de toda la población eh, para garantizar pues, el tema de confinamiento y poder dar todas las garantías médicas que ellos requieran. 
El espacio fue propicio para analizar la situación que están viviendo las comunidades indígenas y afros que están asentadas en esa zona, luego de conocerse que dos personas fueron halladas muertas y sobre el atentado contra uno de los docentes de dicha comunidad. Al final del Consejo de Seguridad, las comunidades tanto indígenas como afrodescendientes agradecieron a los funcionarios y a todas las autoridades por hacer presencia y prestar atención para buscar soluciones de forma mancomunada a la difícil situación que hoy se está viviendo. De la reunión también participaron las autoridades autoridades policivas y militares asentadas en este distrito, además de personal del Ministerio Público que fungieron como garantes de todo lo que se pactó. Las unidades de criminalística de tránsito manifestaron en su balance que se registraron cuatro accidentes durante el pasado fin de semana, de los cuales cinco personas resultaron lesionadas. Lamentablemente, un adulto mayor falleció. Las unidades de criminalística de tránsito dejaron conocer el balance de accidentalidad en la ciudad durante el fin de semana que deja como resultado una persona muerta identificada como Fredis Castillo Obando, quien contaba 70 años de edad, cuatro incidentes viales y cinco lesionados. Esos hechos se presentaron en diferentes sectores de Buenaventura, incluyendo la vía Aldagua en lo que corresponde a la movilidad, no se registraron contratiempos, pues se contó con un buen desarrollo en lo que compete al plan Éxodo el lunes festivo. Bueno, si sí, el pasado fin de semana pues eh, tuvimos un, un puente pues de, de cuatro días, el cual in, tuvimos un plan de contingencia que ingresó implement, implementamos desde el día viernes, como fue in, haciendo los operativos para el, el, el dar el cumplimiento al decreto 033. Eh, de esa manera pues se hicieron las movilizaciones de algunos vehículos. Eh, estuvimos pues un plan de contingencia pensando pues en la alternativa de que Nacional pudiera haber sido campeón y se hubiera armado pues algunos desórdenes, algunas caravanas, pero afortunadamente pues no se realizaron. Eh, también tenemos pues, tengo que comentarles que tuvimos un caso que lamentar, el día viernes en horas de la tarde se presenta el fallecimiento de una persona, el cual según versiones se desplaza en una bicicleta por el sector de, conocido como, como bienestar familiar y cae su bicicleta. En nuestras, en nuestras unidades de criminalística están haciendo los cotejos pues, para darnos cuenta si efectivamente fue golpeado por un vehículo o él se golpeó solo la cabeza al caer. Uno de los últimos casos de accidentes registrados en la mañana de hoy se trató de un motostasista que resbaló en los rieles en inmediaciones al puente del Piñal, en donde una mujer resultó lesionada. Lo que llama la atención es que el conductor de la moto huyó dejándola abandonada. Sí, lo que se dice pues es un adulto mayor, eh, un adulto mayor, eh, al parecer se desplazaba solo en una bicicleta, es lo que hemos podido recoger hasta el momento. Eh, inicialmente se había, se había individualizado un vehículo tipo microbús que al parecer está involucrado, pero pues se a las investigaciones, a, la, a lo que se dice, pues continuamos con las investigaciones para pues, establecer si, si en realidad hay culpabilidad del conductor del motor, de, del microbús, porque lo que se dice es que el señor cayó y el ayudante se bajó a buscar socorrerlo. Entonces en eso las autoridades que llegaron... Eh, pensaron que él estaba involucrado en el accidente y, y por, por eso aparecía pues en el registro. Pero nuestras unidades están tratando de esclarecer las causas reales que ocurrieron. De esa manera las unidades de tránsito hacen un llamado para que si van a utilizar ese tipo de vehículos lo hagan con personas que realmente conozcan y tengan toda su documentación al día para que no se presenten hechos como estos en donde las personas lesionadas quedan completamente desamparadas en lo que comprende a una atención médica. Y a partir de hoy, por espacio de 10 días, se estará llevando a cabo en la ciudad de Buenaventura la campaña A Voz, Te Queremos con Vida, una iniciativa de la gobernación del Valle del Cauca para evitar y reducir los accidentes de tránsito en este distrito. Con el objetivo de crear en la comunidad cultura vial y de esa manera reducir los incidentes de accidentes fatales en la ciudad, desde la gobernación se adelanta una serie de campañas en todo el departamento. A partir de hoy, y por algunos días estará en Buenaventura. Se trata de A Vos Te Queremos con Vida, un espacio en el cual instructores viales en conjunto con unidades de la Secretaría de Tránsito le enseñan a los conductores y el resto de la gente la importancia de saber las normas de tránsito y ponerlas en marcha. La idea es darle una cara fresca y darle un dinamismo al mensaje que estamos brindando a la comunidad con respecto a qué, a llegar a casa sanos y salvos, a movilizarnos de forma segura y protegernos precisamente en la movilidad. Para las autoridades viales, estas acciones llegan en buen momento al distrito, pues se le puede enseñar a los conductores de una manera diferente, porque deben guardar las normas de tránsito y ponerlas en uso cuando están transitando por cualquier vía de la ciudad. 
Bueno, la verdad es que el objetivo es a nivel departamental, esta es una campaña con la Gobernación del Valle y con la Agencia Nacional de Movilidad. Buenaventura, como cualquiera de los otros municipios del departamento, son ciudades eh, o municipios críticos donde definitivamente hay que concienciar más a las personas con respecto a la forma en la que se están movilizando. ¿Por qué? Porque tristemente y vergonzosamente estamos ocupando el lugar número uno en siniestros viales y muertes en esos siniestros a nivel nacional. Entonces hay que controlar el asunto y hay que ponerle mayor responsabilidad a la movilidad. Para mañana se tiene previsto el lanzamiento oficial de esta campaña A Voz se Queremos con Vida, en el cual se tendrán las visitas de Andrés Laña, secretario de Movilidad del Valle del Cauca, y James Gómez, experto en seguridad vial. La actividad se hará a partir de las 10 de la mañana en la plazoleta del Boulevard. De esta manera hemos llegado hacia la parte final de su noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Que tengan una feliz noche.